संजय सर क्लारिटी राटले सर क्लारिटी राटले ఒకసారి మీరు బయటికి వెళ్ళండి బయటికి వెళ్ళండి ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అవండి మీరు మీరు క్వైట్ మీటింగ్ వెళ్ళండి క్వైట్ మీటింగ్ వెళ్ళండి క్వైట్ మీటింగ్ వచ్చి ఇదే నాకు జాయిన్ అవండి క్వైట్ క్వైట్ మీటింగ్ మీటింగ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళండి హలో 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 ఎవరు కలవడు రాజు సార్ కి కో హోస్ట్ అంటున్నాడు సార్ ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయింది కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు సార్ సార్ సంజయ్ సార్ ఇంకా రాలేదు సంజయ్ ఫోన్ చేయండి ఫోన్ చేయండి ఒకసారి సంజయ్ సార్ రాలేదు ఆయనబా సంజయ్ రాహో రమ్మని చెప్పు స్క్రీన్ ఓపెన్ స్క్రీన్ ఓకే ఆవిడ కంటిన్యూ చేయండి చెప్పు సార్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయమని చెప్పండి సార్ సంజయ్ 
संजय सर हेलो संजय सर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट रिव्यू अंत मल्ल एंपैर सैड नीचे उंपैर रिव्यू उ तरवा प्लेयर रिव्यू अने रेव्यूस अने तिर्मल सार सार प्लीज तिर्मल सार आपड़ी अच्छे डीआरएस रेव्यू सिस्टम प्लेयर रिव्यू उ एंपैर रिव्यू अटार प्लेयर दीकटे प्लेयर रिव्यू अटो ऐक्चुअल प्लेयर रिव्यू के मन एंपैर रिव्यू की इन उन्नी रिव्यूस उम उड़ा एंपैर एपड़ाकोवे एन रिव्यूस अड़को डू का प्लेयर मत टेस्ट क्रिकेट रेव्यूस उ टेस्ट क्रिकेट प्लेयर रिव्यूस रेटाई ओडीआई रिव्यू उंग की ट्वेंटी ट्वेंटी रिव्यू उंग की अच्छे इकड़ टेस्ट क्रिकेट में और डे की मिनीम एटी ओवर्स उ मैक्सीम आई ओवर्स फस्ट रिव्यू दूटी ओवर्स टू रिव्यू तीस अंत प्लेयर रिव्यू अंत अत अक्सफुल रिव्यूस रेटाई अंत सक्सफुल अक्सफुल रिव्यू इकेंटे इप्ड नीन रिव्यू दूसरा डी ऐस ए प्लेयर का अभी अतुवे एंपैर नाट कच्चा एलबीडब्ल्यू नाट कच्चा अच्छी अब ने एंपैर नीन एंपैर ने अड़ता रिव्यू रिव्यू ने एटाटेटी सिग्नल एंपैर एम चाड़ा तांपैर ने अड़ता नीन रिव्यू करेक्टा कादावेल एंपैर रिव्यू इच्छी तपयी अतु कैंसल द का इलाग्नल रिव्यू ने नी रिव्यू फील रिव्यू सक्स अंत इकड़े नीन तस्क रिव्यू सक्स एंपैर डिजन रईटे ना डिजन अनसक्सफुल रिव्यू कम जरूरी वन डे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट रे रिव्यूस उठाई ए ओवर्स तरह माला रिव्यू अने रे अने माला आनता है आफ्टर ए ओवर्स एम मा रे रिव्यूस अने टेस्ट क्रिकेट आनता है अगे वन डे क्रिकेट रिव्यू वेच एंडिंग अंत बैटिंग सैड रिव्यू उ अनसक्सफुल फील सैड रिव्यू उवे आ रिव्यू सक्स कंटिव नैक्स्ट रिव्यू को हेल्लचुवे फस्ट बैटिंग फर् एग्जापल फिफ्टी ओवर्स मैच नड़ेट बैट की बॉल दिल्ली एंपैर एम चैसा अवटिचा बॉल अनेज कंपैर मिस्टेक जरूर नीन रिव्यू क्लेयर रिव्यू कंपैर अड़ते आंपैर एम चाड़े थर्ड एंपैर की काल अड़ता नीन डिशन अवटा का रे अब नीन नीन दीक रिव्यू करेक्टन एंपैर डिजन राव्यू सक्स अट्ला रिव्यू सक्स माला नीन इंको रिव्यू को हेल्लचुवे अट्लाक डिजन अने राो अक्सफुल रिव्यू तरह नैक्स्ट एवरू दी रिव्यू दी आंग वरक माला फील सेम अल्लाई अत इला इलाने ट्वेंटी ट्वेंटी रिव्यू ईच एंग उ बैटिंग सैडी मल्ल अदे टीम बौली सैड रिव्यू ने यूज अच्छे इक नोटे रिव्यू ने नी डिजन अने रिव्यू दी प्लेयर रिव्यू नीवाल फिफ्टीन सैकेंड्स लप टाइम अने अवट स्टार्ट फिफ्टीन सैकेंड्स रिव्यू दी अभी मल्ला रिव्यू के झान्स उ रिव्यू के टी षे चूप जो तरह लास्ट मैं इवीं एंपैर तीस वीडियो अभी चूंता इधर डीआरएस सिस्टम इन क्रिकेट क्रिकेट रिव्यू सिस्टम इला उ तरवा डीआरएस तरह असल डीआरएस सिस्टम तरह नैक्स्ट डीआरएस सिस्टम तरह नैक्स्ट ईसीसी डकवर् लूई स्टेन डकवर् लूई स्टेन सिस्टम एनकना क्या स्टाटिकल क्या 
the ICC formally about adopted the Duckworth Lewis system DLS method under the which formally fairly calculate the winning side <coughs> whether ante ikkada end ante correct cheppalante edaina match lo disturbance jarigina appudu varsham padda appudu aa appudu malli varsham padi malli match start cheyalante meeku konni match lo meer choose untaru enta calculations untayi aithe ee calculation ni ee cricket lo teesukochindante ee method ni english statisticians <coughs> frank duckworth and tony lewis ane formally known as the duckworth and lewis ee iddaru stats sambandhina vallu డక్వత్ అనే టోనీ లీవిస్ అనే ఇద్దరు కలిసి ఈ డిఎల్ఎస్ మెథడ్ ని తీసుకోవడం జరిగింది అంటే డిఎల్ఎస్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే అడాప్టెడ్ ఎప్పటి నుంచి చేసుకుందంటే ఐ ఐసిసి అఫీషియల్ గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంది అంటే డిఎల్ఎస్ మెథడ్ లో ఏంటంటే మనము బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు ఏదో ఇన్కానిక్ వర్షం పడ్డ ఒకవేళ ఆ మ్యాచ్ రిజల్ట్ కోసం ఈ డిఎల్ఎస్ మెథడ్ అనేది డక్వర్స్ లూయిస్ సిస్టమ్ అనేది అడాప్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మినిమం వన్ డే టీమ్ లా డిఎల్ఎస్ మెథడ్ డక్వర్త్ లూయిస్ అనేది అడాప్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ ఓవర్స్ ఆడు ఉండాలి ఆ టీమ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాట్ నేను బ్యాటింగ్ చేసిన నా టీము ఆ ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ కి టూ ఫిఫ్టీ రన్స్ కొట్టింది అనుకోండి తర్వాత నా ఎగనెస్ట్ టీమ్ ఎగనెస్ట్ టీమ్ మినిమం ఎన్నో ఓవర్లు ఆడు ఉండాలా డిఎల్ఎస్ మెథడ్ అప్లై చేయాలంటే ట్వంటీ ఓవర్స్ ఆడు ఉండాలా ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ లో ఎన్నో ఓవర్ ఆడు ఉండాలా ట్వంటీ ఓవర్స్ ఆడి ఉంటేనే డక్వత్ లూయిస్ అనేది మనము దాని మీద చేయొచ్చు అదే ట్వంటీ ట్వంటీ ఓవర్స్ లో వచ్చేసి ఒక టీము మినిమము ఫైవ్ ఓవర్స్ ఆడి ఉండాలి అంటే ఈ డక్వత్ లూయిస్ అనేది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటది యాక్చువల్ గా డక్వత్ లూయిస్ లో ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్నెస్ టీమ్ ట్వంటీ ఓవర్స్ లో ఎన్ని రన్స్ కొట్టింది ఎన్ని వికెట్లు పడ్డాయి దాన్ని ఆధారంగా స్టాటిస్టికల్ గా దాని ఫార్మ్ దాన్ని ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే అది మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది స్టాటిస్టిషన్ రిజల్ట్ ఉంది దీన్ని డక్వత్ లూయిస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే నార్మల్ డిఎస్సి పరంగా చూసుకుంటే డక్వత్ లూయిస్ అప్లై చేయాలంటే వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ లో ఎన్నో ఓవర్లు ఎగ్నెస్ టీమ్ ఆడి ఉండాలా ఒకవేళ ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఎన్ని ఓవర్స్ ఎగ్నెస్ టీము ఆడి ఉండాలా అనేది డక్వత్ లూయిస్ సిస్టమ్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఓకే డక్వత్ లూయిస్ అయిపోయింది ఇది వన్ డే ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సూపర్ ఓవర్ సూపర్ ఓవర్ మీద చాలా ఇంత ముందు కూడా చాలా ఇప్పుడు లెజెండ్ క్రికెట్ కూడా మొన్న సూపర్ ఓవర్ అంటే మీకు నార్మల్ గా తెలిసే ఉంటది సూపర్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ మ్యాచ్ టై సూపర్ ఓవర్ ఇస్ ప్లేయర్ అంటే రెండు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉంటాయి సూపర్ ఓవర్ ఏం చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఏం చేశారు అంటే రెండు టీంల మధ్య టై ఏర్పడ్డప్పుడు సూపర్ ఓవర్ అంటే సూపర్ ఓవర్ అంటే ఒక ఓవర్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుద్ది ఇఫ్ ద సూపర్ ఓవర్ ఈస్ ద టై సబ్స్క్యూంట్ సూపర్ ఓవర్ షెల్ బి ప్లేడ్ అంటిల్ దేర్ ఈజ్ ఎ విన్నర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే సూపర్ ఓవర్ కూడా టై అయింది అనుకో మళ్ళీ రిజల్ట్ కోసం మళ్ళీ వచ్చేదాకా సూపర్ ఓవర్ అని లేటెస్ట్ రూల్ ఇది ఐసీసీ వచ్చింది ఇంత ముందు మొన్న వరల్డ్ కప్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఏమైంది సూపర్ ఓవర్ లో ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ అన్నప్పుడు ఇది టై అయిపోయింది అయినప్పుడు ఏం చేశారు ఎవరైతే బౌండరీస్ ఎక్కువ కొట్టారో ఆ విధంగా అప్పుడు అది ఫేర్ అని కాదని తర్వాత దీన్ని మార్చడం జరిగింది అయితే సూపర్ ఓవర్ లో ఏంటంటే మినిమము అన్లెస్ సూపర్ ఓవర్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఈచ్ టీమ్ ఫేసెస్ వన్ ఓవర్ సూపర్ ఓవర్ లో ఒక టీము ఆరు బాల్ వన్ ఓవర్ ఆడతారు అయితే ఎవరైతే ఎక్కువ స్కోర్ కొడతారో నేను సిక్స్ ఆ ఓవర్ లో నేను ఒక టెన్ రన్స్ ట్వెల్వ్ రన్స్ కొట్టాను ఆ నెక్స్ట్ నా ఎగ్నెస్ట్ టీము దాన్ని బీట్ చేసి కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ద టీమ్ విల్ బి విన్నర్ అయితే ఇందులో లాస్ ఆఫ్ వికెట్స్ టూ వికెట్స్ కంటే టూ వికెట్స్ పోయారంటే వాళ్ళ ఇన్నింగ్ క్లోజ్ అయినట్టు ఇన్నింగ్ మినిమం టూ వికెట్స్ హ్యాండ్ లో ఉంచుకొని ఆ టూ వికెట్స్ ఫాలో అయిపోయినాయి అనుకోండి మనము ఆ ఇన్నింగ్స్ క్లోజ్ అయినట్టు మ్యాచ్ ఓడిపోయినట్టు అదే మామూలుగా వన్ డేలో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ అయితే టెన్ వికెట్స్ పోతే కదా ఇందులో సూపర్ వన్ ఓవర్ కాబట్టి టూ వికెట్స్ వరకు మనకు ఇన్నింగ్స్ అనేది నడిపించుకోవచ్చు టూ వికెట్స్ డౌన్ అయితే మనం ఇన్నింగ్స్ ని కూడా సాగించలేము తర్వాత ఈ టీమ్ షెల్ బి అలౌడ్ టు మేక్ వన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ ప్లేయర్ రివ్యూ అంటే కంపల్సరీ సూపర్ ఓవర్ లో కూడా ఏం చేశారు ఒక సక్సెస్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఒక రివ్యూ ని పెట్టడం జరిగింది ఆ రివ్యూ అన్సక్సెస్ఫుల్ అయితే మళ్ళా లేదన్నట్టు ఆ విధంగా ఒక రివ్యూ 
ఐ సిక్స్ ఈ సూపర్ ఓవర్ లో ఒక రివ్యూ ని కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ సంబంధించిన సూపర్ ఓవర్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫీల్డ్ అంపైర్స్ లో మనం అనుకుంట అంపైర్స్ చూస్తా ఉంటాం ఏ క్యాప్స్ అన్ని అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటది ఫీల్డ్ అంపైర్స్ లో మీరు చూసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది బాల్ కౌంటర్ అంటది ఏంటంటే బాల్స్ కౌంట్ చేస్తారు వికెట్స్ ఏమి ఉన్నాయో బాల్ కౌంటింగ్ వికెట్స్ దాని గురించి మీకు కనిపిస్తుంది ఓవర్స్ ఎన్నాయని ఎన్ని బాల్స్ వేసా దీని గురించి ఇది బాల్ కౌంటర్ అనేది ఒక ఎక్విప్మెంట్ కంపల్సరీ ఎంపైర్ దగ్గర ఉంటది ఇది బాల్ గేజ్ అంటే బాల్ షేప్ అవుట్ అయిందా లేదా చూడడానికి ఇందులో నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొంచెం అబ్జెక్షన్ ఎవరైనా పెడితే బాల్ అందులో నుంచి ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద బాల్ అది ప్రింటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా ఉంది అనేది దానిలో బాల్ గేజ్ ఉంటుంది లైట్ మీటర్ అంటే లైట్ అనేది ఎంత ఉంది కరెక్ట్ గా మనకు బాల్ కనబడేటువంటి దానిలో ద్వారా ఆ ఎక్విప్మెంట్ చూసి లైట్ మీటర్ ద్వారా ఎంపైర్ అనేది డిసిజన్ అనేది తీసుకుంటాడు మ్యాచ్ ఆపాలన్నా లేకపోతే కంటిన్యూ చేయాలన్నా ఇలా ఈ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఎంపైర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇంకోటి ఎంపైర్ ప్రొటెక్టర్ ఎంపైర్ ప్రొటెక్టర్ మీరు చూసారా చేతికి ఎంబటే బాల్ స్ట్రైట్ గా బ్యాట్స్మెన్ కొట్టిన తప్పించుకోవడానికి అది అడ్డు పెడితే అతని ఎంపైర్ ప్రొటెక్టర్ కింద ఈ ఎక్విప్మెంట్ ని వేసుకోవడం తర్వాత మైక్రోఫోన్స్ ఉంటాయి రివ్యూస్ కి అయినా దేనికైనా మాట్లాడడానికి ఎంపైర్ తన ఇలాంటివి యూజ్ చేయటం ఇది ఎంపైర్ ఎక్విప్మెంట్ కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఎంపైర్ సంబంధించింది అయిపోయింది క్రికెట్ ఫీల్డింగ్ ప్రాక్టీస్ లో ప్రాక్టీస్ లో వచ్చేసి వాడే ఎక్విప్మెంట్ ఏముంటాయి అంటే ప్రాక్టీస్ లో అట్ అంటే ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఆరెంజ్ కలర్ చూసి ఇట్లా అక్కడ దగ్గర దూరం నుంచి ఇట్లా బాల్ కొడితే అది ద డైరెక్షన్ మార్చుకుంటే క్యాచ్ క్యాచెస్ పట్టడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు బ్యాట్ ప్రో ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ అన్నట్టు ఇది దీంతో ప్రాక్టీస్ లో మనం టైడ్ అయిపోము అదే హెవీ బ్యాట్ తో ఆడినా మనం క్యాచ్ చేసి ఒక వన్ అవర్ ఇవ్వాలనుకోండి ఈ టీమ్ కి ఇవ్వలేము ఈ బ్యాట్ ఏంటంటే ఇది ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది మెత్తటి రబ్బర్ టైప్ ఉంటుంది ఇది బాల్ తగలంగానే రిఫ్లెక్ట్ తొందర ఫాస్ట్ గా అవుద్ది మీరు సింపుల్ గా ఇలా కొట్టంగానే బాల్ అనేది ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతుంది సింపుల్ గా లైట్ వెయిట్ ఉంటది దీన్ని బ్యాట్ ప్రో అని అంటారు పాపప్ బాల్ స్టాప్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు కీపర్ అవసరం లేదు ఫీల్డింగ్ త్రోస్ చేసుకుంటున్నాం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి వికెట్స్ పెట్టి మనం బాల్ త్రో చేస్తే బాల్ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఇట్లా జాలీలో ఆగి మనకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఫీల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఇది ఫీల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎక్విప్మెంట్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం చూసారు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బౌలింగ్ మిషన్ బౌలింగ్ మిషన్ లో మనం ఏం చేస్తారు బాల్స్ ఇట్లా ఇంత ముందు కూర్చోనన్నా మనం చేర్ వేసుకుని మీరు పెట్టవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ బాల్ ని ఎట్లా సెట్ చేయాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఎంత స్పీడ్ సెట్ చేయాలా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఉన్నాం ఇట్లా నెంబర్స్ ఉంటాయి అది అది నొక్కేసి దాన్ని ఓవర్ పిచ్ కావాలన్నా గుడ్ లెంత్ బాల్ కావాలన్నా దాని ముందే సెట్ చేసుకుని అలా బాల్ పెట్టేసుకుంటే అది వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ బై వన్ కొంచెం టైం సెట్టింగ్ చేసుకుంటే అది పడుతూ ఉంటే దాని ద్వారా బౌలింగ్ మిషన్ ద్వారా మనం బ్యాటింగ్ ప్రైమ్ ఇది హ్యాంగింగ్ బాల్ హ్యాంగింగ్ బాల్ అనేది బాల్ ని వేలాడ తీసి మనం డైరెక్ట్ గా షాడో ప్రాక్టీస్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఆడడానికి బ్యాట్స్మెన్ ని దాని స్కిల్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి హ్యాంగింగ్ బాల్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు లివరేజ్ స్పీడ్ అప్ ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ అన్నట్టు ఇది ఈ మధ్య చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్రికెట్ లో పాపం బౌలింగ్ వేసి వేసి ప్రాక్టీస్ లో చాలా మంది నాకు తెలిసిన ప్లేయర్స్ పాపం కోచ్ గా ఉన్న వాళ్ళని ఈ షోల్డర్స్ అరిగిపోయినాయి అన్నట్టు షోల్డర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వేయటం వల్ల వాళ్ళ షోల్డర్స్ వాళ్ళ ఉన్న సైనోల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పోయింది అంత రాకపోతే అంటే ఈ లివరేజ్ వచ్చిన తర్వాత లివరేజ్ స్పీడ్ అమ్మ వచ్చిన తర్వాత చాలా అసలు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కోచెస్ కి ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి బాల్ ని ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటది ఇది ఇది చేసి లివరేజ్ ద్వారా డైరెక్ట్ ఆమ్ ని నైన్టీ డిగ్రీ ఇట్లా ఇలా మనం చేస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాల్ పెరుగుతుంది నో మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ ని అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు బయోమెకానికల్ ఇది బాగా డిజైన్ చేశారు ఇది వెరీ అడ్వాంటేజ్ ప్రాక్టీస్ చేసే ఇచ్చే వాళ్ళకి కోచెస్ కి చాలా ఈ లివరేజ్ స్పీడ్ ఆమ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్పీడ్ గన్ మెజర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బౌలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మీరు యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే ఉంటారు స్క్రీన్ మీద ఒక బౌలర్ బ్రెట్లీ వన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట
స్పీడ్ గానే అనేది స్పీడ్ బండి స్పీడ్ కూడా హైవేల కూడా ఇంత స్పీడ్ పోకుండా ఇప్పుడు మీటర్స్ పెట్టేస్తారు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటారు మీ స్పీడ్ వెళ్తా ఉంటే అంటే సెన్సార్స్ ద్వారా ఈ ఇది ఆ యొక్క స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది ఇది ఒక టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇది బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉన్న టెక్నాలజీ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు స్పీడ్ బౌలింగ్ లో దీని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది తర్వాత డిస్మిసల్స్ అవుట్స్ ఇన్ క్రికెట్ అవుట్స్ డిస్మిసల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అవుట్స్ క్రికెట్ లో ఎన్ని రకాలైన అవుట్స్ ఉన్నాయి అంటే క్రికెట్ లో అవుట్స్ మీరు చూసుకుంటే బౌల్డ్ కాట్ హిట్ ద బాల్ ట్రాయిస్ వీటి గురించి చెప్తాను వీటి హిట్ వికెట్ లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ రన్ అవుట్ స్టంప్డ్ అవుట్ టైమ్డ్ అవుట్ రిటైర్డ్ అవుట్ అయితే ఇంత ముందు ఏంటంటే హ్యాండిల్ ద బాల్ అనేది ఉండేది దాన్ని ఏం చేసేసి తీసేసి అబ్స్టకల్ ద ఫీల్డ్ లో కలిపేయడం జరిగింది దాని గురించి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బౌల్డ్ బౌల్డ్ అంటే మీకు అంటే ఒక ఐడియా కోసం మీకు పిక్చరు బాల్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి బాల్ బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మెన్ తన వికెట్ ని పోగొట్టుకుంటే స్టమ్ హిట్ చేస్తే దాన్ని బౌల్డ్ అని అంటాం తర్వాత క్యాచ్ అనేది ఒక ఫీల్డర్ మనం ఆడిన తర్వాత బాల్ ని ఎయిర్ లో అది చేతి టూ హ్యాండ్స్ తోటి తీసుకునే దాన్ని కాట్ అంటారు హిట్ ద బాల్ టర్ హిట్ చేయడం కూడా అవుటే ఇట్లా కూడా బ్యాట్స్మెన్ క్రికెట్ లో అవుట్ అవడం జరుగుతుంది హిట్ వికెట్ హిట్ వికెట్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఏంటంటే ఇప్పుడు అతని బాడీ అతను ఆడేటప్పుడు అతని కాలు చూడండి ఇక్కడ ప్లేయర్ యొక్క కాలు స్టెమ్స్ తగ్గడం వల్ల వాడు హిట్ వికెట్ అతను అతను అతని వికెట్స్ ని అతను హిట్ చేసుకున్నాడు హిట్ హిట్ ద వికెట్ అవుట్ కింద దీన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఇది వన్ టై వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్ ఇన్ క్రికెట్ లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ అయితే ఎల్బిడబ్ల్యూ లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ లో ఇక్కడ మెయిన్ గా నేను అంటే నార్మల్ గా మీకు చెప్తున్నాను ఒక యాజ్ ఎంపైర్ లెగ్ బిఫోర్ వికెట్ లో ఏం చూడాలంటే త్రీ త్రీ మూడు విషయాల్ని బేస్ చేసుకొని అతను అవుటా కాదా అని చెప్తారు యాక్చువల్ గా మనం రఫ్ లో చెప్పాలంటే పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది బాల్ బాల్ లైన్ లో పిచ్ ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంటది ఇది ఈ లైన్ అంటది రెండు మూడు వికెట్ల మధ్యన పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది బాల్ బాల్ అనేది కరెక్ట్ గా లైన్ లో పిచ్ అయిందా ఇంపాక్ట్ బాల్ డైరెక్షన్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఎట్లా పోతుంది ఇంపాక్ట్ అయింది ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అవుతుందా లేదా తర్వాత హైట్ అంటే వికెట్స్ కి హిట్టింగ్ వికెట్స్ కి తగులుతుందా లేదా ఈ మూడు కన్సిడర్ చేసుకొని మనం ఎల్బిడబ్ల్యూ అనేది ఎంపైర్ ఇస్తాడు అంటే యాక్చువల్ గా పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది బాల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బాల్ హైట్ ఆఫ్ ది బాల్ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కోఆర్డినేట్ అయిన తర్వాతే ఈ మూడు కరెక్ట్ గా ప్లేస్ అయితేనే మనము అవుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను న్యూగా డెన్నిస్ లిల్లీ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నో నీడ్ టు పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది బాల్ చూడడం అవసరం లేదు ఎట్లన్నా పోతే ఓన్లీ వికెట్ లా తగులుతుందా లేదా చూడండి అని అంటున్నారు ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ రూల్ అయితే ప్రజెంట్ అది మారుతుందో మారదు తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీ పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది లైన్ చూస్తున్నారు ఇంపాక్ట్ చూస్తున్నారు వికెట్ అనేది బాల్ అనేది వికెట్స్ కి హిట్ అవుతుందా లేదా ఈ మూడు చూసి ఎల్బిడబ్ల్యూ అనేది ఇవ్వటం జరుగుద్ది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాకింగ్ ద ఫీల్డర్ అబ్స్ట్రాకింగ్ ద ఫీల్డర్ అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేశారు మీరు చూస్తే ఉన్నారు బాల్ ముందుకు వచ్చాడు వికెట్ ని బాల్ ని త్రో చేస్తున్నాడు అన్నట్టు బౌలర్ త్రో చేస్తే ఆ బాల్ ని వికెట్ తాగకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసింది బాల్ ని కాబట్టి అబ్స్ట్రాకింగ్ ద ఫీల్డర్ కింద బ్యాట్స్మెన్ ని అవుట్ చేయటం జరుగుతుంది ఇది ఇది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్ ఇన్ క్రికెట్ నెక్స్ట్ రన్ అవుట్ మీకు తెలిసే ఉంటది రన్ అవుట్ ఎందుకంటే రెండు పాపింగ్ గ్రీస్ ని ఇప్పుడు రన్ చేసేటప్పుడు ఈ గ్రీస్ లోకి మనం బ్యాట్ ఇందులో రీచ్ కాక రీచ్ కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు హిట్ అయింది అనుకోండి వికెట్ లకి దాన్ని రన్ అవుట్ అంటే పరుగు తీసే పరుగులు తీసే సమయంలో మనము పాపింగ్ గ్రీస్ ని రీచ్ కాకపోతే ఆ టైమ్ లో బాల్ వచ్చి వికెట్స్ తెలిపితే దాన్ని రన్ అవుట్ కింద అంటారు స్టంప్డ్ అవుట్ స్టంప్డ్ అవుట్ అంటే మనం ఎందుక వికెట్ కీపర్ బాల్ వేసినప్పుడు పాపింగ్ గ్రీస్ నుంచి బయటికి పోయినప్పుడు మనము స్టంప్ అవుట్ కింద పరిగణించబడతాం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పాపింగ్ గ్రీస్ దాటే ఆడినప్పుడు మనం వికెట్ కీపర్ వెనుక నుండి స్టంప్ చేస్తే దాన్ని స్టంప్ అవుట్ అంటుంది ఇక్కడ టైమ్ డౌట్ టైమ్ డౌట్ అంటే ఒక వికెట్ పడిపోయిన తర్వాత ఫాల్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్ ద ఆర్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ ఎవరైనా రిట
ఆ బ్యాట్స్మెన్ ని అవుట్ ఇస్తారు తర్వాత వన్ డే క్రికెట్ లో కూడా అదే విధంగా త్రీ మినిట్స్ కంపల్సరీ త్రీ మినిట్స్ లోపు ఇన్కమింగ్ బ్యాట్స్మెన్ రావాలి అదే ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో నైంటీ సెకండ్స్ లోపు ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాట్ ఇన్కమింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ త్రీ నైంటీ సెకండ్స్ లోపు పిచ్ మీదకి వచ్చి ఉండాలి లేకుంటే అతను అవుట్ కింద పరిగణించబడతాడు ఇది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్ ఇన్ క్రికెట్ తర్వాత రిటైర్డ్ అవుట్ రిటైర్డ్ అవుట్ అనేది అంటే అతను ఇక అనేబుల్ టు ప్లే రిటైర్డ్ హట్ అంటే వేరు రిటైర్డ్ హట్ అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి విత్ పర్మిషన్ తో మళ్ళీ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చి ఆడొచ్చు రిటైర్డ్ అవుట్ అంటే ఇస్ అనేబుల్ టు ప్లే ఆడు లేడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రిటైర్డ్ హట్ అవుట్ కింద పెడతారు ఫస్ట్ రిటైర్డ్ హట్ అని తగిలింది నేను ఆల్లేని ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఆడలేదని వాడు ప్లేయర్ బయటికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తో బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తర్వాత నేను అసలు ఇక అక్కడ ఇంకా సివియర్ అయిపోయి నేను ఆడలేను నేను అనేబుల్ టు ప్లే అన్నప్పుడు అప్పుడు అవుట్ ని రిటైర్డ్ అవుట్ కింద పరిగణించ పరిగణించ జరుగుతుంది ఈ విధంగా అవుట్లు అనేటి ఉన్నాయి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు అఫ్టాక్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అని చెప్పాను కదా ఇందులో ఇంతకుముందు హ్యాండిల్ ద బాల్ అవుట్ అనేది ఒక రూల్ ఉండేది అంటే బాల్ ని వికెట్ల మీద పోయేటప్పుడు ఇట్లా పట్టుకోవడము ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు పట్టుకుంటే దాన్ని అవుట్ కింద అనేవాళ్ళు తర్వాత అవుట్ నేం చేసానంటే అఫ్టాకింగ్ ద ఫీల్డ్ కిందకి కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది కొత్త రూల్ ప్రకారం ఇది డిస్మిజల్స్ అండ్ అవుట్స్ ఇన్ క్రికెట్ ఇవి పది అవుట్ల కింద క్రికెట్ లో చెప్పడం జరిగింది తర్వాత తర్వాత వస్తే క్రికెట్ లో సిగ్నల్స్ ఇన్ క్రికెట్ క్రికెట్ లో అంటే ఒక గేమ్ అంటే ఎంపైర్ కి సంబంధించినవి సిగ్నల్స్ అంటే ఒక గేమ్ మనకు ఈ సిగ్నల్స్ ద్వారానే రన్ అవుతూ ఉంటది ఈ సిగ్నల్ చూస్తే మనం అది అవుట్ ఆ సిక్స్ ఆ ఏంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఒకటి ఎంపైర్ సిగ్నల్ అవుట్ ఇప్పుడు టెన్ అవుట్స్ లో ఎంపైర్ వన్ ఫింగర్ ఇట్లా పైకి ఎక్కి చూస్తే దాన్ని అవుట్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది అదే ఫోర్ అనుకోండి ఇప్పుడు మేము చెప్పుకున్న బౌండరీ ఉంది చూసారా ఆ బౌండరీ దాటి కింద నుంచి బాల్ రోల్ అయ్యి వెళ్తే క్రాస్ గా చేతిని ఇవ్వడాన్ని ఫోర్ కింద మనం చెప్తాం ఇవన్నీ మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని తెలిసి ఉంటాయి కొన్ని ఒకటి రెండు వచ్చే డౌట్ ఉంటాయి అంతే సిక్స్ అంటే మీకు తెలుసు బౌండరీ నుంచి పై నుంచి బాల్ పోతే డైరెక్ట్ గా హిట్ చేస్తే బ్యాట్స్మెన్ రెండు చేతులతో సిక్స్ అని చూపిస్తాం బై బై అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ లో బై ఇస్తాం బై అనేది ఎట్లా ఇస్తామంటే ఒక బ్యాట్స్మెన్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు బౌలర్ వేసిన బాల్ ఆ బ్యాట్స్మెన్ అనేవాడు ఆడే టైం లో ఆడు బాల్ ని ఆడే క్రమంలో అతని బ్యాట్ కి తగలకుండా దాని బాడీకి తగలకుండా ఆ బాల్ అనేది కీపర్ మిస్ చేసే వాడు బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ రన్ ఇస్తే బై కింద ఒక రన్ ఇస్తారు ఒకవేళ బాల్ ఆడలే ఆడాడు బ్యాట్స్మెన్ ప్యాడ్ ఎదగలే బ్యాడ్ ఎదగలే ఆ బాల్ స్ట్రైట్ గా బౌండ్రీకి వెళ్ళిపోయింది వికెట్ కీపర్ ని దాటి కూడా బౌండ్రీకి వెళ్ళిపోతే ఫో బై కింద ఫోర్ రన్స్ ఇయ్యడం జరుగుద్ది తర్వాత లెగ్ బై సేమ్ బై తర బై అయింది తగలకుండా ఏ బాడీకి తగలకుండా వెళ్తే బై అని చెప్పాము లెగ్ బై ఏంటంటే బ్యాట్స్మెన్ అటెంప్ట్ చేయ అంటే ఆడే టైం లో అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు బ్యాట్ తో ఆడేటప్పుడు లెగ్ కి తగిలి బాల్ వెళ్తే అప్పుడు అతను రన్ ఇస్తే అతను లెగ్ బై కింద అంటాం ఒకవేళ బ్యాట్స్మెన్ బాల్ ఆడకుండా అటెంప్ చేయకుండా అంతే ఉండి కాలు తగిలిపోయింది అనుకోండి దాన్ని రన్స్ కింద కౌంట్ చేయరు లెగ్ బై ఇవ్వరు రన్ తీసినా ఇవ్వరు ఎందుకంటే మినిమం బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేయాలా హీ wants to try to play the ball at the same time uh, that ball will uh, that ball will uh, touch the leg and it's go away that time only aa <coughs> time lone ember leg by istadu endukante vadu nen shot ni attempt chestunna anpichinappude istadu idi leg by signal one shot one shot anedi itla chestaru eppudu one shot eppudu cheptarante rendu creases untayi kada sare indulla chestha meeku బ్యాట్స్మెన్ అటు ఇటు పరిగెత్తే టైంలో వీడు ఇందులో బ్యాట్ తోటి ఇది రీచ్ కాకుండా సెకండ్ రన్ కి ఇక్కడే బ్యాట్ పెట్టి మళ్ళీ సెకండ్ రన్ కి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఫస్ట్ రన్ అనేది షార్ట్ రన్ కింద ఇస్తాడు ఎందుకంటే అతను పాపింగ్ క్రీస్ ని కంపల్సరీ రీచ్ అయ్యి వెళ్ళాలా పాపింగ్ క్రీస్ ని రీచ్ అయ్యి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళారు అయిపోతే షార్ట్ రన్ అని చెప్తాడు ఏమంటాడు ఎంపైర్ షార్ట్ రన్ అంటే అప్పుడు ఆ రన్ అనేది కౌంట్ కాదు దానికి సిగ్నల్ ఈ షార్ట్ రన్ నెక్స్ట్ వైట్ బాల్ వైట్ బాల్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంత ముందు సెవెంటీన్ ఇంచెస్ రిటర్న్ గ్రేస్ నుంచి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ మనం మార్క్ చేసిన లైన్ ఉంది చూసారా అది దాటి బాల్ వెళ్ళింది అనుకోండి దాన్ని వైట్ బాల్ కింద పరిగణించడం జరుగుద్ది 
దాని అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఎంపర్ రెండు హ్యాండ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసి రెండు హ్యాండ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇలా మనకు చూపించడం దాన్ని వైట్ బాల్ కిందకి చూపించండి డెడ్ బాల్ డెడ్ బాల్ ఏంటంటే ఒక బాల్ ఇప్పుడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ వచ్చాడు సిగ్నల్ అంటే బాల్ డెడ్ అయినట్టు అంటే బ్యాట్స్మెన్ బాల్ ఎప్పుడు చూస్తే మీరు మ్యాచ్ లో చూసేటప్పుడు బౌలర్ రన్ అప్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ సడన్ గా ఆగిపోతాడు ఆగిపోయినప్పుడు ఆ బాల్ లేదు కౌంట్ ఆపుతాడు నో బాల్ అంటే డెడ్ బాల్ ఇది డెడ్ బాల్ కింద సిగ్నల్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుద్ది అయితే నో బాల్ నో బాల్ అనేది అసలు సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి నో బాల్ లో ఎక్కువ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నో బాల్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తాడంటే ఎంపైర్ బాల్ బౌలర్ అనే ఒక వ్యక్తి బౌలర్ తన స్ట్రైట్ లో పాపింగ్ గ్రీస్ ని దాటి పాపింగ్ గ్రీస్ ని దాటి బాల్ వేస్తే దాన్ని నో బాల్ కిందకి ఇస్తాడు ఒకవేళ ఫీల్డర్స్ అనేది కరెక్ట్ పొజిషన్స్ లో ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ లెగ్ సైడ్ ఉండాలి వన్ డేలో లేకో లేదనుకోండి ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ ఫీల్డింగ్ సెట్టింగ్ లో అప్పుడు కూడా లెగ్ స్టెంప్ ఆరుగురు ఫీల్డర్స్ ఉంటే నో బాల్ ఇస్తాడు మరి బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ యొక్క వేస్ట్ హైట్ కంటే ఎక్కువ పైన బాల్ వేసాను డైరెక్ట్ గా అప్పుడు నో బాల్ ఇస్తాడు అంటే క్రీజ్ ని కరెక్ట్ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోనప్పుడు నో బాల్ ఇస్తాడు రిటర్న్ కేసు అయినా పాపింగ్ క్రీజ్ అయినా యూజ్ చేయడం నో బాల్ ఇస్తాడు ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కరెక్ట్ గా పాటించకపోతే నో బాల్ ఇస్తాడు తర్వాత హై నో హైట్ మనం చూస్తాం హై ఇచ్చినప్పుడు బాల్ షోల్డర్ ని అంటే బాల్ బౌన్స్ అయినప్పుడు షోల్డర్ ని తాటి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నో బాల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో నో బాల్ అనేది ఇస్తుంది అదే నో బాల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఫ్రీ హిట్ అనేది అప్లై అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుద్ది నో బాల్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రీ హిట్ అనేది అప్లై అవుతుంది అది ఎట్లా అవుతుంది నేను నెక్స్ట్ మీరు ఫ్రీ హిట్ అనేది ఇక్కడ పైన మీరు చూసిన ఇక్కడ ఫ్రీ హిట్ అని అతను ఎంపైర్ చెప్తాడు అయితే ఈ ఫ్రీ హిట్ లో ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నో దీని సేమ్ కాబట్టి చెప్తున్నా ఫ్రీ హిట్ లో ఏంటంటే కంపల్సరీ ఇందులో అప్లై అయ్యేది ఏంటంటే ఫ్రీ హిట్ లో రన్ అవుట్ ఫ్రీ హిట్ లో ఫ్రీ హిట్ అంటే వాడు బోల్డ్ అయినా మళ్ళీ ఆడొచ్చు క్యాచ్ అవుట్ అయినా మళ్ళీ ఆడొచ్చు కానీ వాడు కనుక స్టంప్ అవుట్ అయ్యా సారీ స్టంప్ అవుట్ అయినా వాడు కనుక బ్యాట్స్మెన్ కనుక ఫ్రీ హిట్ లో రన్ అవుట్ అయ్యారనుకో అతను ఆ బాల్ లో రన్ అవుట్ అయితే అవుట్ కింద పరిగణిస్తారు ఇంకోటి అప్స్ట్ర కింద ఫీల్డర్ చేసిన ఆడేటప్పుడు అది కూడా ఫ్రీ హిట్ లో అవుట్ కింద మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్యాన్సిల్ ద నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ ద కాల్ క్యాన్సిల్ ద కాల్ వచ్చేసి అప్స్ట్ర కింద ఫీల్డ్ ఇస్తారు హిట్ ద బాల్ టాయిస్ హిట్ ద బాల్ టాయిస్ చేసినప్పుడు కూడా ఫ్రీ హిట్ లో మనము అవుట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫ్రీ హిట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చూసారా ఈ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత బ్యాట్స్మెన్ అయ్యే అతను రన్ అవుట్ ఫ్రీ హిట్ లో రన్ అవుట్ అవుతాడు హిట్ ద బాల్ ట్రైస్ చేసిన రెండు సార్లు కొట్టిన అవుట్ అవుతాడు అబ్స్టకల్ ద ఫీల్డ్ అంటే ఫీల్డ్ ని అబ్స్టకల్ చేసినా కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫ్రీ హిట్ లో ఆ బ్యాట్స్మెన్ ని అవుట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది తర్వాత క్యాన్సిల్ ద కాల్ ఒకవేళ క్యాన్సిల్ ద కాల్ అంటే ఇప్పుడు రివ్యూ సిస్టమ్ లో నేను చెప్పాను ఆ ఎంపైర్ రివ్యూ అనేది మిస్టేక్ జరిగింది అతను అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ప్లేయర్ రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎంపైర్ రివ్యూ మిస్టేక్ అయినప్పుడు రెండు చేతుల్ని ఇట్లా క్రాస్ గా పెట్టి షోల్డర్స్ పైన ఇలా పెట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని క్యాన్సిల్ ద కాల్ అత అంటే నేను ఇచ్చిన డిసిజన్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు అది క్యాన్సిల్ ద కాల్ కిందకి వస్తుంది న్యూ బాల్ ఇప్పుడు మ్యాచ్ వన్ డే మ్యాచ్ ని కొత్త బాల్ కావాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు టెస్ట్ లో కూడా కొన్ని బాల్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ బాల్ చూపించేటప్పుడు న్యూ బాల్ కింద ఇట్లా కావాలని చూపిస్తారు పెనాల్టీ రన్స్ పెనాల్టీ రన్స్ అనేటి పెనాల్టీ రన్స్ అంటే ఫైవ్ రన్స్ కింద మనము పెనాల్టీ రన్స్ ఇస్తాం ఫీల్డ్ లో డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టి ఇప్పుడు బౌలింగ్ సైడ్ అంటే బ్యాటింగ్ సైడ్ ఇవ్వాలనుకోండి బౌలింగ్ సైడ్ పెనాల్టీ అతడు హెల్మెట్ తోటి క్యాచ్ క్యాప్ తోటి పట్టుకోవడం లేకపోతే డిస్టర్బ్ చేయడం అలాంటి టైమ్ లో పెనాల్టీ రన్స్ అనేటి ఫీల్డింగ్ టీమ్ కి ఇస్తారు ఎందుకంటే ఫీల్డింగ్ టీమ్ అనేది మిస్టేక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వికెట్ కీపర్ హెల్మెట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేసాడు దాని తగ్గిన అనుకో పెనాల్టీ రన్స్ ఫైవ్ రన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫీల్డింగ్ అదే బ్యాటింగ్ టీమ్ కి బ్యాటింగ్ కూడా వాళ్ళు అబ్స్ట్రాక్ చేయటము ఆ పిచ్ మీద రన్ చేయటము ఇట్లా పెనాల్టీ రన్స్ అనేటి ఇట్లా ఫైవ్ చేతని క్రాస్ గా పెట్టి ఇట్లా ట్యాప్ చేసి పెనాల్టీ రన్స్ అనేటి
దీన్ని వన్ డేలో ఐసీసీ దాంట్లో మనం వాడం కానీ మీకు ఐడియా కోసం మీకు స్టాటిక్ టైమ్ అవుట్ చూస్తున్నారు ఐపీఎల్లో లాస్ట్ అవర్ ఇప్పుడు క్రికెట్ లో టెస్ట్ మ్యాచ్ లో మనం చూసుకుంటే వన్ అవర్ టైం ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఈ సిగ్నల్ ని లాస్ట్ అవర్ కింద కెప్టెన్ చెప్పడం అనేది ఇట్లా స్కోర్ బోర్డ్ అటు చూపించడం అనేది ఈ లాస్ట్ అవర్ కింద ఎంపైర్ సిగ్నల్ ని మనం చూపిస్తాం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎంపైర్స్ యొక్క ఎంపైర్ యొక్క సిగ్నల్స్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా లెజెండరీ క్రికెటర్స్ అంటే యాక్చువల్ మనము క్రికెట్ లో మనం అనుకున్నాం రంజీ ట్రోఫీ గురించి చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఇండియన్ క్రికెట్ హూ ప్లేయర్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇతను ఎవరంటే రాజా రంజిత్ సింగ్ అనే అతని వ్యక్తి ఇతను ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ని ఆడడం వల్ల ఇతని యొక్క జ్ఞాపకార్థము నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ లో ఏం చేశారంటే రంజీ ట్రోఫీ అనేది మన ఇండియాలో మహారాజా రంజిత్ సింగ్ అని చెప్తారు ఇతన్ని ఇతను ఇతను పేరు మీద రంజీ ట్రోఫీ అనేది చేయడం జరిగింది మ్యాచ్ టోర్నమెంట్ ని మనము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రంజీ ట్రోఫీ కరెంట్ ఎన్ని థర్టీ ఎయిట్ టీమ్స్ అనేవి పాల్గొనడం జరుగుతుంది విత్ ఆల్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ వన్ యునైటెడ్ టెరిటరీ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ రిప్రజెంట్ అంటే యూనియన్ టెరిటరీ కూడా ఒక టీము వన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇందులో ఈ రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ లో జరుగుతుంది ఇతని పేరు మీద రాజా రంజిత్ సింగ్ పేరు మీద మనము ఈ రంజిత్ ట్రోఫీ అనేది ఈ రంజిత్ ట్రోఫీ ఈ రంజిత్ ట్రోఫీ ద్వారా మనము ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ ని ఈ రంజిత్ ట్రోఫీలో ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ తోటి కూడా ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్ అనేది మనం మనం ఎంట్రీ కావచ్చు అంటే దేశ వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ ఇందులో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే మనం ఇందులో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వన్ డే టీం కన్నా టెస్ట్ టీం కన్నా ఇందులో నుంచి మనం తీసుకోవడం ఈ పర్ఫార్మెన్స్ రంజిత్ ట్రోఫీలో ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుద్ది తర్వాత సీకే నాయుడు ట్రోఫీ అయితే కొటారి కనికయ్య నాయుడు అండ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సీకే హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ కెప్టెన్ గా విహరించడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఎస్జిఎఫ్ స్కూల్ ఏం చూసుకుంటే సీకే నాయుడు ట్రోఫీ అని చెప్తారు సీకే నాయుడు ట్రోఫీ ఢిల్లీలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ వీళ్ళని సీకే నాయుడు ట్రోఫీ అనేది అతని పేరు మీద స్కూల్ గేమ్ ఫెడరేషన్ అండర్ నైన్టీన్ సీకే నాయుడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ టోర్నమెంట్ ని సీకే నాయుడు ట్రోఫీ అనేది మన ఇండియాలో ఎస్జిఎఫ్ లో స్కూల్ గేమ్ గేమ్స్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది చేయడం అండర్ నైన్టీన్ సీకే నాయుడు కింద కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది సీకే నాయుడు గురించి అయితే మనం చూసుకుంటే కప్స్ అండ్ ట్రోఫీస్ కప్స్ అండ్ ట్రోఫీస్ వచ్చేసి మనం అనుకున్నాం రంజీ ట్రోఫీ అనేది ఒక ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎంతమంది డిస్కస్ కప్స్ అండ్ ట్రోఫీస్ లో దిలీప్ ట్రోఫీ ఒకటి ఉంటుంది సీకే నాయుడు కోఫీ ఇరానీ కప్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనేది మీకు ఐపీఎల్ అనేది మీకు ఐడియా ఉంది ఐపీఎల్ అనేది ఇక మీకు ఇంతమంది సెవెన్ నుంచి ఫైవ్ నుంచి మనకు సెవెన్ నుంచి కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉన్నది ఇది బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయింది తర్వాత ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఐసీసీ అనేది ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని కండక్ట్ చేస్తారు తర్వాత ఐసీసీ ఓడిఐ వరల్డ్ కప్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ మీకు తెలుసు నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టార్ట్ అయింది అమ్మాయిలకు సెవెంటీ త్రీ లో స్టార్ట్ అయింది ఈ విధంగా వరల్డ్ కప్స్ ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ యాషెస్ సిరీస్ బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ బోర్డర్ అండ్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ అనేది కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది నార్త్ వెస్ట్ సిరీస్ ఇంగ్లాండ్ లో జరుగుతుంది ఇది ఏషియా కప్ ఏషియన్ లెవెల్లో జరిగే ఏషియా కప్ కింద చెప్పొచ్చు గ్లాజర్ అండ్ టర్మినాల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటి కప్స్ అండ్ ట్రోఫీస్ ఇంపార్టెంట్ నేను పెట్టడానికి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మన ఇద్దరు గోల్డెన్ కప్ బుచ్చిబాబు టోర్నమెంట్ చాలా ఉన్నాయి కానీ నాకు ఇంపార్టెంట్ కింద నేను చెప్పాను మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే యూ యూ గో త్రూ గూగుల్ ఈ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రోఫీస్ అండ్ కప్స్ ఐ విల్ ఐ విల్ పుట్ హియర్ ఓన్లీ సమ్ సమ్ ట్రోఫీస్ అండ్ కప్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ గ్లాజర్ టెక్నాలజీ కిందకి వస్తే మనం అప్పీల్ అప్పీల్ అనేది అప్పీల్ అంటే మనం బాల్ వేసిన తర్వాత హౌ ఇస్ ఇట్ అని అప్పీల్ చేస్తాం మనం అప్పీల్ అడగటం దాన్ని అప్పీల్ అంటారు ఆల్ అవుట్ అంటే ఒక టీం అనేది మొత్తం బ్యాటింగ్ టీం అందరు బ్యాట్స్మెన్ డిస్మిస్ అయితే దాన్ని ఆల్ అవుట్ కింద అనడం జరుగుతుంది బ్యాడ్ లైట్ ఆడేటప్పుడు లైటింగ్ కరెక్ట్ లేకపోదు అని ఆ అవార్డ్ కూడా బ్యాడ్ లైట్ కింద బ్యాడ్ లైట్ అంటే అవార్డ్ అనేది క్రికెట్ లో టర్మినాలజీగా బ్యాడ్ లైట్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఆడే టైం లో మ
బ్లాక్ బోల్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ ఆడేటప్పుడు అతనికి ఛాన్స్ లేకుండా బ్యాట్ కి ప్యాడ్ కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ లో డైరెక్ట్ గా బ్లాక్ అంటే వాడు ఆడే ప్రదేశం లో బాల్ ని రిలీజ్ చేయడాన్ని నథింగ్ బట్ యార్కర్ కింద అనొచ్చు దాన్ని బ్లాక్ హోల్ అంటారు ఆ వర్డ్ అనేది క్రికెట్ అంటారు బాడీ లైన్ బాడీ మీదకి బాల్ నేయడాన్ని కూడా బాడీ లైన్ అని అంటారు తర్వాత బ్రేజ్ బ్రేజ్ అనేది అంటే టూ వికెట్స్ టేక్ ఇన్ ఆఫ్ టూ కన్స్టిట్యూట్ డెలివరీస్ అంటే రెండు కంటిన్యూ డెలివరీలో బాల్స్ లో వికెట్స్ ఒక బౌలర్ తీసుకుంటే దాన్ని బ్రేజ్ అంటారు అదే మీకు తెలిసిన అదే మూడు బాల్లలో వరుసగా అదే ఓవర్ లో వికెట్స్ ఇస్తే మీకు హ్యాట్రిక్ అని తెలుస్తుంది కానీ బ్రేజ్ అనేది తెలియదు హ్యాట్రిక్ అని అందరు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తెలుసు హ్యాట్రిక్ అని చైనా మెయిన్ చైనా మెయిన్ అనేది ఏంటంటే ఇంతకుముందు కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో చైనా మెయిన్ గురించి కూడా అడగడం జరిగింది చైనా మెయిన్ ఏంటంటే ఇది లెఫ్ట్ ఆర్ స్పిన్నర్ ఒక లెఫ్ట్ ఆర్ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ వేసే బౌలింగ్ లో వేరియేషన్ చైనా మెయిన్ ఏంటంటే ఒక లెఫ్ట్ ఆర్ బౌలర్ రిస్ట్ తోటి ఇట్లా వేస్తే దాన్ని చైనా మెయిన్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాడ్ హావ్ ఉందండి అతని బౌలింగ్ స్టైల్ చైనా మెయిన్ అతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ కానీ లెగ్ స్పిన్ వేస్తాడు దాన్ని ఆ వేసే వేరియేషన్ ని ఇది స్పిన్ బౌలింగ్ లో ఉండే వేరియేషన్ దీన్ని చైనా మెయిన్ అనేవాడు దానికి సంబంధించిన వేరియేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెడ్ బాల్ డెడ్ బాల్ అంటే మీరు తెలుసు బాల్ అనేది బాయ్ బ్యాట్స్మెన్ బాల్ వేసినప్పుడు ఆగిపోయినప్పుడు మంచి సిగ్నల్ బెడ్ బాల్ అని బాల్ ఆడిన తర్వాత ఒక బాల్ ఆడిన తర్వాత ఫీల్డర్ చేతులకు వెళ్ళిపోతే అది డెడ్ అయిపోయినట్టు దాన్ని డెడ్ బాల్ అంటారు తర్వాత వాళ్ళు బాల్ ఇన్ ప్లేలో ఉన్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ బయటకు వస్తే మనం రన్ అవుట్ అవి చేస్తాం డెడ్ బాల్ అయినప్పుడు మామూలుగా బ్యాట్స్మెన్ వచ్చి పర్మిషన్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ఎంపైర్ తోటి బయటకు వెళ్ళొచ్చు మా అట్లా పిచ్చుని అట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు అట్లా వేయచ్చు బాల్ డెడ్ అయినప్పుడు అది డెడ్ బాల్ సంబంధించిన వర్డ్ అన్నారు డాలీ డాలీ అంటే ఈజీ క్యాచ్ ఏమంటే ఈజీ క్యాచ్ అంటే ఈజీగా తీసుకునే వాడిని డాలీ క్యాచ్ డాలీ క్యాచ్ తీసుకున్నానని చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఈజీ క్యాచ్ ని డాలీ అనే వర్డ్ అనేది క్రికెట్ సంబంధించింది నైట్ వాచ్మెన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా మందికి ఇది ఐడియా ఉంటది ఉండపోవచ్చు నైట్ వాచ్మెన్ అంటే ఏంటంటే టెస్ట్ క్రికెట్ లో డే అనేది ఎయిటీ అంటే డే అనేది కంప్లీట్ అయి అవుతుంది ఇంకొక ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ లో ఎయిటీ అవర్స్ మాక్సిమం ఇంకా సిక్స్ అవర్స్ లో ఫైవ్ అవర్స్ లో మ్యాచ్ అంటే ఆ డే అనేది కంప్లీట్ అవ్వ అవ్వబోతున్నప్పుడు వికెట్ మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆడుతున్నారు ఓపెనర్స్ ఆ డే మొత్తం ఆడారు అవుట్ అయ్యాడు అతను అవుట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే నైట్ బ్యాట్స్మెన్ కింద స్లాగ్ అంటే లాస్ట్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ స్లాగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఏం వస్తారు అంటే పైకి వస్తారు అంటే ఆ బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆ పిచ్ మరి నైట్ బ్యాట్స్మెన్ దానికి ఎందుకు పేరు పెట్టాడు అంటే వాచ్ చేసుకుంటే ఆ వికెట్ ని ఆపడానికి ఆ బ్యాట్స్మెన్ వస్తాడు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మంచి బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయితే మళ్ళీ ప్రమాదం ఉంటుంది అని ఆ నాలుగు ఓవర్లు ఐదు ఓవర్లు ఆపడానికి వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ ని నైట్ వాచ్మెన్ కింద మనం టెస్ట్ క్రికెట్ లో చెప్పడం జరిగింది తర్వాత సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ అంటే ఈజీ అంటే సాఫ్ట్ హ్యాండ్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్ బాల్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్ క్యాచ్ అంటే వచ్చే స్పీడ్ ని బాల్ యొక్క స్పీడ్ ని ఈజీగా తీసుకోవడాన్ని సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ అంటారు క్యాచ్ తీసుకోవడం ఫీల్డింగ్ పొజిషన్ లో ఈజీగా క్యాచ్ అంటే సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ తో తీసుకున్నాడు బౌలర్ మంచి సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ ప్లేయర్ మంచి క్యాచెస్ తీసుకుంటాడు అని చెప్తా ఉంటారు సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ అంటే ఈజీగా అంటే మనకు వచ్చే ఎంత స్పీడ్ గా మనం బాల్ కొట్టిన కవర్స్ లో ఉన్న ఫీల్డింగ్ ని సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ తో ఈజీగా దాన్ని కలెక్ట్ చేయడం వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్ తీసుకోవడాన్ని సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ కింద మనం చే చెప్పడం ఈ తరం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత స్లాగ్ ఓవర్స్ స్లాగ్ ఓవర్స్ అనేది లాస్ట్ ఓవర్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ ని స్లాగ్ ఓవర్స్ కింద మనం ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ లో ఫైవ్ ఓవర్స్ ని టెన్ ఓవర్స్ కింద అక్కడ నుంచి స్లాగ్ ఓవర్స్ కింద కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది స్లాగ్ ఓవర్స్ లాస్ట్ లో ఉన్న ఓవర్స్ ని క్రికెట్ లో స్లాగ్ ఓవర్స్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది టర్మినాలజీ ఇన్ క్రికెట్ తర్వాత అవార్డ్స్ తర్వాత అవార్డ్స్ లో వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ మనం ఐసీసీ ఇచ్చే అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో క్రికెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సార్ గల్ఫ్ ఫీల్డ్ సోబర్స్ ట్రోఫీ అంటే సార్ గల్ఫ్ ఫీల్డ్ సోబర్స్ అనే అతను వెస్టిండీస్ అతను హీఈస్ ఎ గ్రేట్ క్రికెటర్ ఆల్రౌండర్ అతని పేరు మీద ఐసీసీ క్రికెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనేది ఇంట్రడ
అవార్డ్ అనేది ట్రోఫీ అనేది ఎవరికంటే ఎంపైర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కి డేవిడ్ షప్పర్డ్ అనేది అతనికి అతని పేరు మీద ఇవ్వడం జరిగింది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా ఇస్తారు అవార్డులు ఐసీసీ అవార్డులు తర్వాత రిచల్ హెలన్ ఫిల్డ్ అవార్డు ఇది ఉమెన్స్ క్రికెట్ లో వచ్చే అవార్డు ఉమెన్స్ ఓడిఐ క్రికెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఉంటుంది ఉమెన్స్ కూడా తర్వాత మెన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కూడా మనము ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది మెన్స్ ఎమర్జింగ్ ఉమెన్స్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్రికెట్ ఇవన్నీ ఎల్లి చాయిస్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ ఫ్యాన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఐసీసీ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేశారు తర్వాత టీమ్స్ టీమ్స్ కూడా అవార్డు మనం చూస్తున్నాం పేపర్స్ లో న్యూస్ లో మనం చూసుకుంటే అవార్డు ప్రతి ఇయర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐసీసీ ఐసీసీ టెస్ట్ మ్యాన్ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఐసీసీ ఓడిఐ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఐసీసీ ఉమెన్స్ ఓడిఐ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఉమెన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టీమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇవన్నీ ఐసీసీకి సంబంధించిన మెయిన్ అవార్డ్స్ అయితే ఇవన్నీ అవార్డ్స్ సంబంధించిన తర్వాత మీరు చూసుకుంటే స్కోర్ షీట్ స్కోర్ షీట్ నార్మల్ గా మీకు ఐడియా కోసం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ఇది మాన్యువల్ స్కోర్ షీట్ ఎట్లుంటుంది అంటే అప్పటిది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మీరు స్కోర్ షీట్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఇక్కడ మనం రాస్తాం ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లేయర్ ఎట్లు ఇక్కడ ఏ కాంపిటీషన్ యాసెస్ సిరీస్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఎవరు ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ రాసాం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ టాస్ ఎవరు గెలిచారు ఆస్ట్రేలియా టాస్ వన్ బై ఆస్ట్రేలియా డేట్ ఇప్పుడు నైంటీ ఫోర్ లో గ్రేడ్ ఏ గ్రేడ్ టెస్ట్ టెస్ట్ రౌండ్ వన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అనేది ఇది జరుగుతుంది అని చెప్తాం ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్స్మెన్ టైం ఇన్ ఎప్పుడు వచ్చాడు అవుట్ ఎప్పుడు అంటే అవుట్ అయినప్పుడు వేస్తాం ఫస్ట్ ఇన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చే లెవెన్ ఓ క్లాక్ కింద మనం వేస్తాం తర్వాత బ్యాట్స్మెన్ పేరు అతడు బౌండరీ కొడితే ఫోర్ అని వేస్తాం తర్వాత డాట్స్ పడితే డాట్ వేసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్లా బోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేసుకుంటుంది స్కోర్ వన్ కొడితే వన్ వన్ రన్ తీస్తే వన్ రన్ త్రీ రన్ తీస్తే త్రీ రన్ ఇట్లా అతను డాట్ వేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైము ఈ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ కి ఇట్లా స్కోర్ వేసుకుంటూ తర్వాత సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఫోర్ రన్స్ కొట్టాడు అనుకోండి స్ట్రైక్ అవుట్ ఇది టోటల్ స్కోర్ ఇక్కడ మీరు చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది టోటల్ టీమ్ స్కోర్ ని మనకి బౌండరీ కొట్టాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు రెడ్డింగ్ తోటి మొత్తం ఫోర్ డైరెక్ట్ ఫోర్ రన్స్ ఇక్కడ కొట్టాడు అదే సింగిల్ రన్ ఇస్తే స్ట్రైక్ అవుట్ ఇచ్చేయాలా క్రాస్ గా అదే టూ తీసారు అనుకోండి రెండే రన్లు తీసారు అనుకోండి మీకు రెండు రన్స్ కి స్ట్రైక్ చేయాలా సిక్స్ రన్స్ కొట్టాను సిక్స్ మీద డైరెక్ట్ స్ట్రైక్ చేయాలా ఇక్కడ ఏం చేశారు సింగిల్స్ కి టూ డేస్ కి వీటికి బ్లాక్ యూజ్ చేశారు నార్మల్ గా దీనికి రెడ్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత అవుట్ ఎలా అవుట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఇది ఎట్ ద సేమ్ టైము బాల్ రన్ బ్యాట్స్మెన్ రన్స్ వేసుకుంటూ టోటల్ స్కోర్ వేసుకుంటూ తర్వాత బౌలర్స్ ఇక్కడ చూసారా మీరు కింద బౌలర్స్ ఉన్నాయి బౌలర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ బౌలర్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే వాడు ఎన్ని బాల్స్ వేసాడు బాల్ డాట్ వేసాడు బౌండరీ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఫోర్ వేస్తాడు డాట్ వేస్తే డాట్ వేస్తాం ఒకవేళ వికెట్ తీస్తే డబ్ల్యూ వేస్తాం ఇట్లా ఇట్లా బౌలర్స్ ని మనము ప్రతి ఓవర్ ఎన్నో ఓవర్ వేస్తాడు ఇక్కడ టోటల్ కౌంట్ కింద బౌలర్స్ ని థర్టీ వన్ ఓవర్స్ ని ఇక్కడ మనము ఇతను వేసి థర్టీ వన్ మెడిన్స్ ఎన్ని వేస్తాడు మెడిన్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ఒక ఓవర్ లో ఒక రన్ కూడా ఇవ్వకూడని మెడిన్ ఓవర్ కింద అంటారు ఏమైనా వైడ్స్ వేస్తే వైడ్స్ టోటల్ కింద మనం ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు వికెట్స్ తీసాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుందిగా వికెట్స్ ఎన్ని టోటల్ రన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు థర్టీ వన్ ఓవర్స్ లో ఎనిమిది మెడిల్ వేసి రెండు వికెట్లు తీసి నూట రెండు రన్లు ఇచ్చాడు అని ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా వాడి యొక్క సమరీ చూసుకోవచ్చు అంటే మనం స్కోర్ వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ బాల్ పడంగానే బ్యాట్స్మెన్ డాట్ అయితే డాట్ వేయాలా ఇక్కడ స్కోర్ రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేయద్దు మెయిన్ స్కోర్ లో సమరీలు ఏమేయద్దు తర్వాత ఏం చేయాలి బౌలర్ దగ్గర డాట్ వేయాలి ఒక బౌండరీ కొట్టాడు అనుకోండి బౌండరీ దగ్గర బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర ఫోర్ రన్స్ వేయాలా టోటల్ స్కోర్ లో ఫోర్ రన్స్ స్ట్రైక్ చేయాలా ఒకవేళ అవుట్ అయ్యాడు అనుకోండి అవుట్ అవుట్ ఎట్లా అవుట్ అయ్యాడు ఆ బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ ఎవడు బౌలర్ ఎవరు ఎట్లా అవుట్ అయ్యాడు ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు దాని కింద వేస్తారు ఒకవేళ లెగ్ బైస్ బైస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్ ఇప్పుడు వికెట్ పడింది ఫస్ట్ టైం ఓకే ఇక్కడ ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్ కింద చూసుకుంటే మీకు ఫర్ ఫస్ట్ ఓవర్ ఏ ఓవర్ కి వికెట్
ఓవర్స్ ఓవర్స్ ఫస్ట్ ఓవర్ ఎన్ని రన్స్ వచ్చినాయి సెకండ్ ఓవర్స్ ఇక్కడ కూడా మనము ఇక్కడ ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది స్కోర్ యొక్క స్కోర్ షీట్ స్కోరింగ్ వేసే స్కోర్ షీట్స్ తర్వాత అంపైర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు దాని రిజల్ట్ మ్యాచ్ రిజల్ట్ ఏముంది తర్వాత మ్యాచ్ రిజల్ట్ ఇక వచ్చిందో ఎవరు గెలిచారో తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కెప్టెన్స్ తోటి సైన్ చేసుకుంటాం ఎన్నో ఓవర్లతో గెలిచారు ఇక్కడ ఉంది చూసాను ఫోర్త్ ఓవర్ ఎన్నో ఓవర్తో గెలిచారు అనేది రిజల్ట్ కూడా రాస్తాం ఇక్కడ రాసి కెప్టెన్స్ యొక్క ఇద్దరు కెప్టెన్స్ యొక్క సైన్ అది ఇది స్కోర్ షీట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకు ఇవి మనం తీసుకున్న బెట్స్ కింద మనం తీసుకుంటే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్రికెట్ లో రాజు సార్ రాజు గారు చెప్పండి సార్ నేను వీడియోస్ వెళ్ళాలా ఇది చెప్పేమంటారా బెట్స్ ఓపెన్ చేసాం ఆ చాట్ బాక్స్ లో మీ యొక్క డౌట్ ని టైప్ చేస్తే ఈ వీడియోస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ క్రికెట్ లో లాస్ గురించి చెప్పుకుంటే మనం లాస్ అనే లాస్ అనేది ఏంటంటే మనం అంటే ముందు చెప్పుకోవాలి నియమ నిబంధనలు గురించి క్రికెట్ ఎట్లా ఎందులో ఈ నియమ నిబంధనలు ఎందులో పొందుపరచాలంటే లాస్ కింద అని చెప్పాలి తర్వాత క్రికెట్ లాస్ ఎన్ని ఎంత ఫార్టీ టూ లాస్ మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసుకుంటాంలో క్రికెట్ లో లాస్ ను ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో అని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మొదటి క్రికెట్ క్లబ్ హెమ్లెన్ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీలో ఏర్పడింది మెల్బోర్న్ మర్లీబోర్న్ క్రికెట్ క్లబ్ ఎంసిసి ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది సెవెంటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే ఇవన్నీ హిస్టరీకి సంబంధించిన బిట్స్ తర్వాత మొట్టమొదటి ఇంపీరియల్ క్రికెట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్న హిస్టరీలో నుంచి ఈ బిట్ ఈ విధంగా అడగవచ్చు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ను ఏర్పడిన సంవత్సరం నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో ఏర్పడ్డది ఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది దుబాయ్ ఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నది దుబాయ్ లో ఏర్పడింది ఏ భారతీయ క్రీడాకారుడు టెస్ట్ మ్యాచ్ లో మొదటి సెంచరీ చేశాడు లాలా అమర్నాథ్ అంటే లాలా అమర్నాథ్ అనే మన ఇండియన్ పేరు ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో సెంచరీ చేసింది అతను తర్వాత ఇంగ్లాండ్ యొక్క సర్ అనే టైటిల్ ను పొందిన క్రీడాకారుడు ఎవరు అంటే సర్ డాన్ బ్రాడ్మెన్ తప్పండి ఇక్కడ బ్రాడ్మెన్ బ్రాడ్మెన్ డాన్ బ్రాడ్మెన్ అనే ఆస్ట్రేలియన్ హీ ఈస్ ద లెజెండ్ వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్ క్రికెటర్స్ క్రికెట్ లో హీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉన్న వ్యక్తి అతనికి సర్ అనే టైటిల్ ను క్రికెట్ లో ఇంగ్లాండ్ యొక్క సర్ అనే టైటిల్ ను బ్రాడ్మెన్ కి ఇవ్వడం జరిగింది బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా బిసిసిఐ ఎప్పుడు ఏర్పడింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో బిసిసిఐ ఏర్పడింది దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది ముంబై మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం వరల్డ్ కప్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇండియా వరల్డ్ కప్ ను ఎప్పుడు గెలుచుకుంది సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత రెండు సార్ల మన వెస్టిండీస్ గెలిచింది తర్వాత ఎయిటీ త్రీ లో మనం మళ్ళీ వరల్డ్ కప్ ని క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గెలవడం వల్ల ఆ ఆ రోజుల్లో ఆ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కి కెప్టెన్సీ చేసిన కపిల్ దేవ్ కపిల్ దేవ్ కపిల్ దేవ్ ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ కప్ జరిగింది వరల్డ్ కప్ గెలవడం జరిగింది ఆ వరల్డ్ కప్ నుంచి ఇండియాలో క్రికెట్ యొక్క దశ దిశ అప్పటి నుంచి మారిపోయింది ఇన్ సచిన్ టెండూల్కర్ కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఏం చెప్పంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఓన్ ద వరల్డ్ కప్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఐ సా ఐ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్ సిచ్యువేషన్ ఐ మోటివేట్ టు మోటివేటెడ్ ఫర్ దట్ వరల్డ్ కప్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ వరల్డ్ కప్ నుంచి ఇండియన్ క్రికెట్ యొక్క హిస్టరీ అనేది మారిపో మారుకుంటూ వచ్చింది అన్నట్టు మైల్ స్టోన్ ఫర్ ది ఇండియన్ క్రికెట్ తర్వాత దేశవాళి క్రికెట్ ఎప్పుడు రంజీ ట్రోఫీ అనేది నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ లో ఏర్పడ్డది ఏ ఇప్పుడు ఏ దేశవాళి క్రికెట్ ను జియోగ్రాఫికల్ జోనల్ బేస్ లో ఆడతాడు ఇది ఇంతకుముందు కూడా ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన క్వశ్చన్ 
జియోగ్రఫికల్ గా ఆడేది దులిప్ ట్రోఫీ జియోగ్రఫికల్ బేసెస్ గా అంటే జియోగ్రాఫికల్ జోనల్ బేసెస్ అంటే ఏం లేదు సౌత్ జోన్ నార్త్ జోన్ ఈస్ట్ జోన్ వెస్ట్ జోన్ అంటే ఈ జోన్ అంటే జియోగ్రాఫికల్ గా డివైడ్ చేసి ఆడతాం అదే రంజిత్ ట్రోఫీ అంటే స్టేట్ వైజ్ అసోసియేషన్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేట్ వైజ్ కింద బేస్ కింద రంజిత్ ట్రోఫీ అనేది ఆడడం జరుగుతుంది ఇది ఏంది జోనల్ కింద జోన్స్ సౌత్ జోన్ ఈస్ట్ జోన్ నార్త్ జోన్ కింద ఆడ్డా ఇప్పుడు ఏదైంది రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ కింద దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది జోన్స్ నే రెడ్ రెడ్ బ్లూ టీమ్స్ కింద బ్లూ టీమ్ రెడ్ టీమ్ ఆ టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేసి దిలీప్ ట్రోఫీ అనేది ఆడడం జరుగుతుంది ఏ సంవత్సరం నుండి క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కలర్ దుస్తులను క్రికెట్ మ్యాచ్ లో వేసుకుంటున్నారు ఎప్పటి నుంచి అంటే ఇది కలర్ కలర్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నుంచి ఈ కలర్ డ్రెస్సెస్ అనేవి వాడడం వేసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏ సంవత్సరంలో కలర్ బాల్స్ ను వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో ఉపయోగించారు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో కూడా ఈ కలర్ బాల్స్ ని ఉపయోగించడం జరిగింది అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ తన మొదటి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ సచిన్ ప్లేయర్ అగెనెస్ట్ ఎవరి మీద పాకిస్తాన్ మీద ఫస్ట్ మ్యాచ్ ని సచిన్ టెండూల్కర్ ఆడడం జరిగింది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాడు అప్పుడే ఫస్ట్ మ్యాచ్ పాకిస్తాన్ మీద ఆడడం జరిగింది తర్వాత క్రికెట్ బాల్ బరువు ఎంత మనం ఇంత ముందు అది కామన్ క్వశ్చన్స్ క్రికెట్ బాల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ టు వన్ సిక్స్టీ త్రీ గ్రామ్స్ ఇంత ఉంది అంటే యాక్చువల్ ఇది మనం చాలా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగడం జరిగింది బాల్ వెయిట్ గురించి తర్వాత మనం దాని చుట్టు కొలత నైన్ ఇంచెస్ అంటే ఒక క్రికెట్ బాల్ యొక్క చుట్టు కొలత ఎంత అంటే మనం నైన్ ఇంచెస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు మహిళల క్రికెట్ బంతి బరువు ఎంత అంటే విమెన్ క్రికెట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాల్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ గ్రామ్స్ కింద మనం చెప్పడం జరిగింది మహిళ క్రికెట్ బంతి యొక్క చుట్టు కొలత అంటే దాని యొక్క సర్కుమెన్స్ ఆఫ్ ది బాల్ ఎంతంటే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ కింద మనము చెప్పడం జరుగుద్ది అయితే క్రికెట్ బ్యాట్ యొక్క పొడవు థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ కింద చెప్పో చెప్తాం థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ కింద చెప్తాం క్రికెట్ బ్యాట్ యొక్క వెడల్పు ఎంత వెడల్పు విడ్త్ ఆఫ్ ది బాట్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ కింద విడ్త్ ఆఫ్ ది బ్యాట్ కింద చెప్పడం జరుగుద్ది క్రికెట్ బేల్స్ పొడవు ఇది టెన్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ సిఎం ఇది డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్ లో ఒకసారి మేము రాసినప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ అది టెన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ సిఎం ఉంటుంది ఇది బేల్స్ యొక్క పొడవు మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ భూమి నుండి క్రికెట్ స్టంప్ ఎత్తు ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ స్టంప్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంటుంది వికెట్స్ వెడల్ పెట్టి టోటల్ వికెట్స్ అంటే మూడు స్టాంప్స్ రెండు బేల్స్ కలిపితే వికెట్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ వికెట్స్ ఒక వెడల్పు వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది డయామీటర్ ఆఫ్ ద వికెట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద వికెట్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం అంటే మాక్సిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉండాలి లేకపోతే వన్ మినిమం ఎంత ఉండాలా వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉండాలి క్రికెట్ పిచ్ యొక్క పొడవు ఎంత ట్వంటీ టూ యాడ్స్ కింద క్రికెట్ యొక్క పొడవు ఉంటుంది ఫీట్స్ కింద చెప్పుకుంటే సిక్స్టీ సిక్స్ ఫీట్స్ ఉంటుంది మీటర్స్ కింద చెప్పుకుంటే ట్వంటీ పాయింట్ వన్ టూ మీటర్స్ కింద చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ డబుల్ హండ్రెడ్ కొట్టింది ఎవరు సారీ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫాలో ఆన్ పరుగులు ఎన్ని ఫాలో ఆన్ లో పరుగులు మనం అనుకున్నాం టెస్ట్ మ్యాచ్ లో టూ హండ్రెడ్ లీడ్ అనేది ఫాలో ఆన్ ఎన్ని పరుగులు ఉంటాయి అంటే టూ హండ్రెడ్ క్రికెట్ లో ఎన్ని రకాల అవుట్స్ ఉంటాయి హౌ మెనీ అవుట్స్ ఇన్ క్రికెట్ టెన్ మొట్టమొదటి డబుల్ సెంచరీ వన్ డేలో చేసింది ఎవరు సచిన్ టెండూల్కర్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ టు హీ హిట్ ద డబుల్ హండ్రెడ్ అయితే సచిన్ టెండూల్కర్ డబుల్ హండ్రెడ్ చేశారు డబుల్ హండ్రెడ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వన్ డేలో డబుల్ హండ్రెడ్ చేయడం వన్ డే క్రికెట్ లో ఎన్ని పవర్ ప్లేయర్లు ఉంటాయి మనం ఇంతమంది అనుకున్నాం పవర్ ప్లేయర్లు ఎన్ని ఉంటాయి త్రీ ఉంటాయి వన్ డే మెన్ కి మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఉమెన్ కి అయితే ఎన్ని అనుకున్నాం టూ ట్వంటీ 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 పవర్ ప్లేలో ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి పవర్ ప్లేలు ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి డక్వత్ లూయిస్ పద్ధతిని ఇంప్లిమెంట్ చే చేయాలంటే ఓడిఏలో మ్యాచ్లో ఒక టీం ఎన్ని ఓవర్లు మినిమం ఎన్ని ఓవర్లు ఆడి ఉండవలేను అంటే ఆ మ్యాచ్లో ఎన్ని ఓవర్లు ఆడి ఉండవు ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ట్వంటీ ఓవర్స్ ఆడి ఉండాలి వన్ డేలో మ్యాచ్లో ఇన్కమింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎంత సమయం లోపు మైదానంలోకి రావాలి
గెలుచుకోవడం జరిగింది అతను సచిన్ టెండూల్కర్ యాక్చువల్గా సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా అంతే మనతో ఇప్పుడు వచ్చిన డిస్కషన్లో ధ్యాన్ చంద్ గారు కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అని అసలు ఫస్ట్ ఆయనకి ఇచ్చిన తర్వాత దీనికి ఇస్తే బాగుంటుంది నా అభిప్రాయం అనుకున్నా సరే ఐఎమ్ హ్యాపీ టెండూల్కర్ గీయడం కూడా కానీ తర్వాత కూడా అట్లా కామెంట్స్ వచ్చాయి ఓకే మొదటి ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ మొదలైన సంవత్సరం యాక్చువల్గా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ కంటే ముందు మామూలుగా ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ ఉంది తర్వాత వరల్డ్ కప్ అనేది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత మొదటి ఐసీసీ ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ గెలిచిన దేశం మన ఇండియా ఎవరు మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది మన కెప్టెన్ దట్ టైమ్ మహేందర్ సింగ్ ధోని వాజ్ ద కెప్టెన్ ఫర్ దట్ ఇయర్ వి లివ్ దట్ ఐసీసీ వరల్డ్ టీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ క్రికెట్లో బౌలింగ్ క్రీజ్ పొడవు ఎంత క్రికెట్లో బౌలింగ్ క్రీజ్ పొడవు చెప్పుకుంటే టూ పాయింట్ మీటర్స్ చెప్పుకుంటే టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మీటర్స్ కింద మనం చెప్తాం బౌలింగ్ క్రీజ్ అంటే వికెట్కి అటుపక్క ఉండేదాన్ని బౌలింగ్ క్రీజ్ మీకు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఒక ఓవర్లో బ్యాట్స్మెన్ రన్స్ చేయని స్థితిని ఏమంటారు ఒక ఓవర్లో బ్యాట్స్మెన్ అయిన వ్యక్తి రన్స్ చేయబోతుంది దాన్ని మెడిన్ ఓవర్ కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అత్యధిక సార్లు ఐసీసీ వన్ డే వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న దేశం ఏది ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఫైవ్ టైమ్స్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ ని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఐసీసీ వన్ డే కప్స్ ఎన్ని ఐసీసీ వన్ డే కప్స్ ఇప్పటి వరకు జరిగినవి పన్నెండు భారతదేశం రెండవసారి ఐసీసీ వన్ డే వరల్డ్ కప్ సెకండ్ టైం ఇండియా ఎప్పుడు గెలిచిందని అడిగితే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఇండియా అదే మరి మళ్ళా మహేందర్ సింగ్ ధోని ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ కప్ ని వన్ డే వరల్డ్ కప్ ని గెలిచింది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో గెలిచింది అంటే ఒక ఏ కెప్టెన్ మన ఇండియన్ కెప్టెన్ రెండు వరల్డ్ కప్ ని తెచ్చిపెట్టిందంటే మనం మహేంద్ర సింగ్ ధోని అని చెప్పవచ్చు తర్వాత మొట్టమొదటి బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఆరి గ్రాండ్ గోవాన్ అనే అతను బీసీసీఐ యొక్క మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ టెస్ట్ క్రికెట్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రీడాకారుడు ఎవరు అప్పుడు టెస్ట్ క్రికెట్ లో బ్రియన్ లారా ఫోర్ హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టడం జరిగింది అయితే నాట్ అవుట్ గా ఉండడం జరిగింది ఇతను ఇది ఆస్ట్రేలియన్ టీం మీద కొట్టడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఈ బ్రియన్ లారా రికార్డ్ ని ఇప్పటి వరకు ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు బ్రేక్ చే ఇంత మటుకి ఆ దారి బాధలో కూడా మొన్న రోహిత్ శర్మ వచ్చింది కానీ అది కాలేకపోయింది బ్రియన్ లారా రికార్డ్ ని ఇప్పటి వరకు అది అంతే ఉంది తర్వాత మొట్టమొదటి మహిళ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ జరిగిన సంవత్సరం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఫస్ట్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ ఫర్ విమెన్ అనేది జరగడం జరిగింది ఏ క్రీడాకారుడు ఓడిఐ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో అత్యధిక పరుగులు చేశాడు మన రోహిత్ శర్మ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏమో వేసిండు అంటే టూ సిక్స్టీ సెవెన్ దగ్గరలో అంతే ఏ క్రీడాకారుడు ఓడిఐ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో అంటే రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ హైయెస్ట్ స్కోరింగ్ చేసిండు వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ లో తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ తన యొక్క మొదటి డబుల్ సెంచరీ ఏ స్టేడియం లో చేశారు ఏ స్టేడియం లో కెప్టెన్ రూప్ సింగ్ స్టేడియం గ్వాలియర్ కెప్టెన్ రూప్ సింగ్ స్టేడియం గ్వాలియర్ ఈ టెండూల్కర్ ఈ డబుల్ సెంచరీ చేయడం ద్వారా ఆ గ్వాలియర్ లో ఒక రోడ్ కి సచిన్ టెండూల్కర్ రోడ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది గ్వాలియర్ గవర్నమెంట్ గ్వాలియర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే మనకు ఆ దాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ అని అతని యొక్క డబుల్ సెంచరీ మెమొరబుల్ గా ఆ పేరుని కూడా పెట్టడం జరిగింది సచిన్ టెండూల్కర్ రోడ్ ని ఒక ఏరియాలో ఒక రోడ్ పేరు ఒక స్ట్రీట్ లో ఉన్న రోడ్ పేరు పెట్టడం జరిగింది ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియము మోట్రా స్టేడియం గుజరాత్ లో మొన్ననే దాన్ని యాక్చువల్ ఇది సర్దార్ వల్లభాయ్ క్రికెట్ స్టేడియం అంటారు మోటార్ స్టేడియం అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో క్రికెట్ స్టేడియం అనేది ఉప్పల్ స్టేడియం అన్నట్టు ఇది మోటార్ స్టేడియం ఉప్పల్ స్టేడియం పేరు అసలు ఏంది రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం అంటాం కదా ఇది గుజరాత్ లో ఉన్న మోటార్ స్టేడియము ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో వెళ్ళ అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం ఇది మోట్రా అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్టేడియం అని దీని పేరు ఓకే రాజు గారు హలో రాజు గారు లాస్ట్ లో డౌట్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పెడదాం గ్రూప్ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాం Hmm. 
PDS चालू वीडियो करने पिस्त ना सर आइन का राट ले सर निषम मन रिव्यू सिस्टम चुदा वीडियो अबर्वीस वीडियो कंपिस्टना सर हाँ प्रोसीड प्रोसीड यहाँ लग जाएंगे यहाँ लग जाएंगे हाँ चेस तो चेस तो मैक्स में जाएंगे या 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 The decision review system is a technology-based system that allows the third umpire to use technology to assist the on-field umpires with their decision making. In televised international matches, technology is used by umpires to check on runouts, stumpings, and fair catches, whether they be close to the ground or close to the boundary edge. This is an umpire review. अरे मेरी करा चूसे रे ना ते एम्पायर रिव्यू आता ना ये डाउट उन तो दान करें ची अरे आड़ू ते ताड़े एम्पायर ना ने एम्पायर रिव्यू आता है नेक्स्ट टू प्लेयर रिव्यू आता है ना चूड़ा If either a batter or the fielding captain feels that a decision regarding an LBW or court dismissal is incorrect, they can ask for a review by the third umpire. They do so by making this sign. This is a player review. The third umpire has different tools that can be used to assist when a decision is referred. Slow motion replay. The third umpire uses slow motion cameras from every available angle to ascertain whether or not the ball has hit the bat. Infrared cameras. Utilizes an infrared imaging system that shows whether or not the ball has been in contact with the bat. Edge detection technology. Uses directional microphones to pick up faint sounds to determine whether or not the ball has hit the bat. Ball tracking. This can be used to review LBW decisions. The ball tracking technology uses multiple cameras stationed on all sides of the ground to plot the path of the ball. That data is then extrapolated to determine whether or not the ball would have hit the stumps had it not hit the batter. An LBW is one of the most commonly reviewed decisions in cricket. This is because there are many factors to consider when judging an LBW, and an on-field umpire has mere seconds to make a decision. 
The third umpire uses all available pieces of technology to assist with an LBW. Was it a legal delivery? Did the batter hit the ball before it hit the pad? Did the ball bounce outside the line of leg stump? Did the ball hit the batter in line with the stumps? Was the ball going on to hit the stumps? The ball only needs to graze the outer edge of the bat for a batter to be out caught. However, it can be very difficult to see or hear if this has occurred in real time. The third umpire can use edge detection and infrared camera technology to determine whether or not the batter has hit the ball. A team may make an unlimited amount of correct reviews during a match. However, they are not permitted to make any further reviews once they have made two incorrect reviews in test cricket or one incorrect review in one day international cricket. In a test match, however, both sides receive a fresh bank of two reviews after the first 80 overs. Okay, this review system or technology is the next one. Okay, this is the next one. The next one is the next one. The next one is the next one. Cricket has long searched for a fair way to calculate the winning side when inclement weather affects a limited overs match. As a result of the infamous situation from the 1992 World Cup semi-final, two English statisticians, Frank Duckworth and Tony Lewis, devised the Duckworth-Lewis method. It was formally adopted by the ICC in 1999, and it's evolved to now become known as the Duckworth-Lewis-Stern method. But how does it work? Let's look at an example. If the team who batted first made 250 runs, batting out their full 50 overs, and the team batting second has made 195 runs for the loss of five batsmen after 40 overs when rain stops play, who is the winner? The historic method used to nominate the winner before Duckworth Lewis was to simply calculate the average runs per over at the point where the match was stopped. Team one is the winner, right? not according to the Duckworth-Lewis-Stern method. In the previous example, DLS suggests that simply reducing the run target proportionally to the loss of overs is unfair to Team 2. Why? Because of this simple principle that the system is based around. If Team 2 knew at the start of their innings that they would only have 40 overs to bat, they would have batted more aggressively in the earlier part of their innings. The DLS system recognizes that each team has two resources available with which to score runs, batters who are yet to be dismissed and the number of overs remaining. Now, we won't go into the intricate detail of the calculations, but the tables are based on the resources available for each team, that is, their overs remaining and their wickets in hand. Consider this extract from the DLS table. After 40 overs, Team 2 still had 10 overs left. And as they had only lost five batters, they still had five wickets in hand. So DLS states that by combining the number of overs remaining and the number of wickets left, 27.5% of Team 2's overall resources to score runs went unused. Hence, the run scoring resources available to Team 2 in their innings was 100% minus 27.5% equals 72.5%. Team 1 scored 250, so, according to DLS, Team 2's target is revised to 250 times 0.725, which equals 181.25. Team 2 scored 195 runs. Therefore, under DLS, Team 2 is the winner by 14 runs. Simple. There is still one caveat for both ODIs and T20Is. Both sides must bat a minimum number of overs for a result to happen. It's 20 overs in ODIs and 5 overs in T20Is. 
Overall, the Duckworth Lewis Stern method ensures that any limited overs match that is affected by inclement weather reaches a fair conclusion. What a way to finish for Scotland. Scotland win for the first time in a global event. ఇల్లీగల్ అంటే ఇప్పుడు డక్వాత్ లూస్ అయిపోయింది తర్వాత టెక్నాలజీని అంటే త్రో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం మనం బౌలింగ్ యాక్షన్ ని కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని ఇన్ క్రికెట్ అ బౌలర్ మస్ట్ డెలివర్ ద బాల్ విత్ అ స్ట్రైట్ ఆర్మ్ ఓవర్ ద షోల్డర్ మోషన్ If a bowler's elbow straightens when they deliver the ball, it is considered throwing, which is illegal. A bowler is permitted to have a small degree of extension of their elbow whilst bowling, up to 15 degrees. A bowling action that has greater than 15 degrees of elbow extension is considered illegal. If an ICC match official believes that a bowler has a suspicious bowling action, The bowler will be reported and subsequently have their bowling action assessed at an ICC accredited testing center. In order for a testing center to receive ICC accreditation, it must meet specific facility, equipment and staffing criteria. Bowling assessments undertaken at an ICC testing center amount of elbow extension occurring during a bowler's action. The mobility and structure of a bowler's arm will differ from person to person. Bowlers with particularly stiff or flexible elbows may appear to have a suspect action even if they have less than 15 degrees of extension on assessment. In particular, some bowlers can excessively hyperextend their elbow during the bowling action. Hyperextension is extension beyond a straight arm position. This motion is discounted when measuring the allowed degree of elbow extension. Following an assessment, a detailed report is produced by the testing center and sent to selected members of the ICC's panel of human movement specialists. This panel reviews the report against the list of criteria to ensure the results and thus the assessment report is valid before the ICC determines the legality or otherwise of the action. the report and the decision are then sent to their home board depending upon the result of that report a player may be suspended from bowling in international cricket once they believe they have remediated their bowling action they may apply for reassessment అలానే పెట్టడం జరిగింది అతను ఎంపైర్ రోల్స్ An international cricket match is controlled by five officials, four umpires and a match referee. On the field of play there are two umpires, one who stands behind the stumps at the bowler's end and one who stands at square leg. The umpire at the bowler's end is responsible for judging no balls. Wides. LBW appeals. Out court appeals. run out to the bowler's end <laughs> buys leg buys boundaries the square leg umpire is responsible for judging run out to the striker's end stumpings offering assistance with height for wides and no balls the umpires will swap positions at the end of each over The third umpire is the off-field TV umpire. The third umpire uses technology such as slow motion TV replays. Edge detection and ball tracking 
to assist with making final decisions on runouts, stumpings, LBWs, whether a ball has touched the ground before being caught or when it is unclear if the ball has crossed the boundary. The fourth umpire is the reserve umpire who also assists with duties such as pitch preparation and repairs, player injuries and replacements, organizing replacement match balls. They're also on call to stand in should anything happen to the on-field or third umpires. The match referee is on hand to ensure all logistics of the match run smoothly and the game is played in the correct spirit. Their duties include, but are not limited to, oversight of ground operations and logistics, taking both captains for the toss of the coin, liaising with teams, management, venue, hosts and staff, adjudicating on any code of conduct breaches. All officials contribute greatly to the smooth and successful running of an international cricket match. Umpires, in particular, have one of the toughest jobs in cricket, and the game couldn't be played without them. The umpires make signals throughout the match, and every one of these signals has a specific meaning. Four, the ball crosses the boundary having touched the ground. Six, the ball crosses the boundary on the full. Out, the batter is adjudged to have been out. No ball, an illegal delivery for either overstepping the popping crease, the back foot landing outside the return crease, or the ball delivered too high. After a no ball in limited overs cricket, the indicator that the next ball will be a free hit. By a run is scored without the ball having hit either the bat or the batter. Leg by a run is scored when the ball has hit the batter but not the bat. Wide the ball has been delivered too wide for the batter to be able to reach it. Dead ball indicates that the delivery that has just been bowled or is about to be bowled is cancelled and does not count. Cancel call, when an umpire wishes to alter a decision or is advised to do so by the third umpire. One short, when running between the In cricket, a dismissal refers to a batter being out. When dismissed, the batter must leave the field of play and they are replaced by the next batter in their team. A batter can only bat once in their team's innings, meaning when they're dismissed, they play no further part in that innings. Under the laws of cricket, there are 11 different ways a batter can be dismissed. Bold. After the ball is bowled, the batter misses it or they deflect it by accident and it hits the stumps and the bales come off. The bales must come off for a batter to be out bowled. The bales haven't come off, so he can't be given out. Caught. The batter hits the ball and a fielder catches it before it hits the ground. Leg before wicket, LBW, exactly what the name suggests. If the batter misses the ball and it hits them on the leg in line with the stumps, they can be out LBW. The bowler or fielding team must appeal to the umpire, who decides if it would have gone on to hit the stumps if it hadn't hit the batter's leg first. The ball must not have hit outside the line of leg stump, and it must have hit the batter in line with the stumps. Run out. 
A batter will be run out if they attempt to run, but the fielding team retrieve the ball and hit the stumps before either the bat or the batter has crossed the line at the end of the pitch the batter is running to. The bat or batter must be grounded for the batter to be in. And that's out. You've got to slide the bat. It's the first thing you learn at high school. Stump usually occurs when the wicketkeeper is standing up to the stump. ways to be dismissed that happen less often, but are still part of the laws of the game. Hit wicket. If a batter breaks the wicket with either their bat, their body, or equipment whilst the ball is being bowled to them, then they are out hit wicket. Handle the ball. If the batter deliberately prevents the ball from hitting the stumps with a hand that is not holding the bat, they are out handle the ball. He's been given out. The ball. Obstructing the field. A batter can be given out by the umpire if they deliberately obstruct the fielder from retrieving, catching, or throwing the ball once it's in play. They can also be adjudicated out if they deliberately obstruct the ball thrown by a fielder attempting a run out. I think the Australians are asking whether that's obstructing the field. And he's been given out. Well, that's a surprise. Stokes can't believe it. Timed out. After the fall of a wicket, the incoming batter must be ready to take guard and receive the next ball within three minutes of the prior dismissal. Otherwise, they are given out timed out. Hit the ball twice. If after a ball is bowled, a batter deliberately strikes the ball for a second time before it reaches a fielder, they are out hit the ball twice. There is an 11th dismissal in the laws of cricket, which is retired out, but this almost never happens in the modern game. The fielder in the key, add yet a mullet, ten out skin the in the pathway or eleven years in the two inches and the rain. Mala made a confidant. Okay, Rajasar.